ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു വേദാന്തു മലയാളം ചാനൽ എല്ലാവർക്കും വേദാന്തു മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മീ ലെറിൻ ഡേവിസ് യു ഓഫ് ഫിസിക്സ് മാസ്റ്റർ ടീച്ചർ അപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആ കുറച്ച് ദിവസത്തില് തകർത്ത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് കുറെ ദിവസം കുഴപ്പിക്കാൻ നടന്നായിരുന്നു ഇനി ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ടിപ്പോ ട്രിക്കോ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണിത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വേ ഓഫ് ടിക്സിലും ബേ ഓഫ് ടിക്സിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരും അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ എല്ലാ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വരും സോ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് മാൻഡേറ്ററി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അഞ്ച് മാർക്കിന് നമ്മുടെ വൺ മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാ വരിക അല്ലെ അപ്പൊ അതിനൊരുപാട് സമയമൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അതിന്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എളുപ്പമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരും അതിനുശേഷം ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല സീറോ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പം പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ വേണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ ബോർഡ് എക്സാമിനും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനും ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതാണത് സോ ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും റിവിഷനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നാളെ നമ്മുടെ സ്വന്തം മാരത്തൺ സെഷൻ വരുവാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരും അതായത് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് സൺഡേ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മുടെ മാരത്തൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം നിങ്ങൾ ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മാരത്തോണൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരും അവിടെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമോ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരവായിരിക്കും നാളത്തെ മാരത്തൺ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് സെഷൻ ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വരെ നമ്മുടെ സെഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കും മക്കളെ ആൻഡ് ക്രിസ്മസ് എക്സാം നമ്മൾ എന്തായാലും വേദാന്തു മലയാളത്തിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ തകർത്തിരിക്കും സോ മക്കളെ എഗെയിൻ വൺസ് എഗെയിൻ വെൽക്കം ടു വേദാന്തു മലയാളം ചാനൽ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ളതെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് എ സ്കൂളും അപ്പം നമുക്കറിയാം ചാർജ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോ എല്ലാത്തിന്റെയും യൂണിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതൊരു സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ സാമ്പിൾ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് ചോദിക്ക ചോദിക്കും എന്നല്ല പറയുന്നത് സോ പക്ഷെ ഇതൊരു സാമ്പിൾ ആണ് എല്ലാത്തിന്റെയും യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് വൺ മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ യെസ് ഇനി വൺ മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു യൂണിറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഹാഫ് മാർക്കോ വൺ മാർക്കോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടീച്ചർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ പഠിക്കുന്നത് നേരെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ യൂണിറ്റും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ സോ യെസ് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ എ മൂവിംഗ്
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ അതിന്റെ വർക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എസ് ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൗൺ മൂവിംഗ് ചാർജും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും എങ്ങനെയായിരിക്കും സോറി ഫീൽഡും എങ്ങനെയായിരിക്കും എസ് എപ്പോഴും പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് സീറോ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ വർക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എസ് സീറോ എസ് നോൺ ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോ എന്താ ഏത് ലോ ആണത് എസ് ഗോസ് എസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഇനി ഗോസ് എസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് അവര യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് അതായത് ഒരു ഒരു ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് അല്ലെ ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഗോഷ്യൻ സർഫസിന് ഉള്ളില് നമ്മൾ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് നമ്മൾ സോറി ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ ടൈംസ് ദ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഓക്കെ അല്ലെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ആൻഡ് ഗോഷ്യൻ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ ഡി അല്ലെ അത് ത്രീ ഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനറി സർഫസ് ആണ് സോ നമ്മൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്തു സോ അതിനകത്തുള്ള ചാർജ് ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ ടൈംസ് ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് മാഗ്നറ്റിസത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയായിരിക്കും യെസ് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ക്ലോസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും യെസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെൻസ് ഇസ് ലോ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഏതാണ് എനർജി ആണ് അല്ലെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമുക്കറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആ സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇന്ന കപ്പാസിറ്റർ ഇൻ എ സി സർക്യൂട്ട് ദ സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇനി പോയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ സോ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് കപ്പാസിറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ലീഡ്സ് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം കറണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കപ്പാസിറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യും ലീഡ് ചെയ്യും ലീഡ്സ് ദി അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഏതാണെങ്കിലും അല്ലെ ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വി ആർ അല്ലെങ്കിൽ വി മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെ എങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ സോറി ഇത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ നമ്മൾ ഒരു ഒമേഗ ടി ഇടുന്ന മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വി എൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എന്താണ് വി സി അല്ലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് വരും ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് ലീഡിങ് ആയിരിക്കും ഏതിൽ ഇൻഡക്ടർ കേട്ടോ അതേപോലെ കറണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇൻഫേസ് ആണ് അല്ലെ ഇനി കപ്പാസിറ്റിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലീഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വി എല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോറി നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലടാ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ ആണോ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യും ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇൻഡക്ടർ ആണോ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് റെസിസ്റ്ററിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഗ് ലീഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലാഗോ ഇല്ല എന്തായിരിക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഇൻഫേസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ Right, any two properties of electric charge, any two properties in the world are easy and additivity, quartization and also we can say conservation, right? If you want to say that, you can 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 say that, and conservation of charge, you can say that, simple light, you can say that. അടുത്തത് ഡിഫൈൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഗീവ് എസ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ചാർജസ് അല്ലെ രണ്ട് ചാർജസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആൻഡ് ഓൾസോ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും
അതായത് രണ്ട് ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ ആണ് കാരണം ഇതിന്റെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ആക്ച്വലി ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഡൈഫോൾ മൊമെന്റ് പറയുന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് ചാർജസും വളരെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ രണ്ടിന്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സൈൻ വരുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം പി ജി ഈക്വൽ ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ ആൻഡ് എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരാ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ സോ ഒരു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയണം യെസ് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അല്ലെ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും കാര്യം അതിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒന്ന് സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് ചാർജസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്റ്റേറ്റ് കൃഷി ഓഫ് ജംഗ്ഷൻ റൂൾ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ ജംഗ്ഷൻ റൂൾ യെസ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ കറൻസ് എന്റെറിങ് ടു ദ ജംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും യെസ് അത് പുറത്തു പോകുന്നത് എത്ര എണ്ണം എത്ര കറണ്ട് വന്നോ ഓക്കെ എത്ര കറണ്ട് വന്നോ ഒരു ജംഗ്ഷനിലോട്ട് ഇതാണ് ഒരു ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ എത്ര കറണ്ട് വന്നോ അത്രയും കറണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെ എത്ര കറണ്ട് ഒരു ജംഗ്ഷനിലോട്ട് വന്നോ ഓക്കെ യെസ് ഇതിപ്പം ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇത് ത്രീ കൂളം ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ആൻഡ് സോറി ത്രീ ആംപിയർ ആണ് ദിസ് ഇസ് ഫൈവ് ആംപിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു പോകുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആംപിയർ പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് എന്താ പറയാ ജംഗ്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ യെസ് ഇനി അടുത്തത് ഹൗ ഡു യു കൺവേർട്ട് എ ഗാൽബനോ മീറ്റർ ഇൻറ്റു ആൻഡ് അം മീറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗാൽബനോ മീറ്ററിന് അം മീറ്റർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ സോ ഒരു അമ്മീറ്റർ മസ്റ്റ് ഹാവ് വെരി ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അല്ലെ അമ്മീറ്ററിന് വളരെ ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം മതി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാൽബനോ മീറ്റർ ഓക്കെ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗാൽബനോ മീറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഗാൽബനോ മീറ്ററിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി റെസിസ്റ്റൻസ് വെക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ചെറിയ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പം ഐ കറണ്ട് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ജി എന്നെടുത്തു ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഞാൻ ഐ മൈനസ് ഐ ജി എന്നെടുത്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എസിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാടാ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി ഓക്കെ ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ജി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ ആർ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഐ മൈനസ് ഐ ജി അല്ലെ ഇതാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം കാരണം ടു മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് വരുന്നതാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് യെസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാം അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന് അല്ലെ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാരണം കറണ്ടിന് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ആണ് അല്ലെ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അമ്മീറ്റർ എന്തായിരിക്കും ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ആൻഡ് ഈ ഗാൽബനോ മീറ്ററിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്മോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഷൺ റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് കേട്ടോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്താക്കാം ഗാൽബനോ മീറ്ററിന് അമ്മീറ്റർ ആക്കാം ആൻഡ് ആ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐ ജി ആർ ജി ഐ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക കാരണം രണ്ട് മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് ഐ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗാൽബനോ മീറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഇനി ഷണ്ട് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് ഐ മൈനസ് ഐ ജി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വന്ന കറണ്ട് ആണ് ക്ലിയർ ആയില്ലോ ആൻഡ് എസ് എസ്
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദ വാട്ട് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് യെസ് ദി കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ദ കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഓക്കെ അല്ലെ ആൻഡ് ദിസ് ഐ ഡി ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എഫ്ലൻ സീറോ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ സോ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഡൂ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓക്കെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓക്കെ അല്ലെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഓക്കെ അല്ലടാ യെസ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടു ചാർജസ് ഓക്കെ പ്ലസ് ടു മൈക്രോ കൂളം ആൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈക്രോ കൂളം ആർ കറ്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പാർട്ട് ഇൻ എയർ ഓക്കെ രണ്ട് ചാർജസ് ആണുള്ളത് പ്ലസ് ടു മൈക്രോ കൂളമും അതേപോലെ മൈനസ് ഫൈവ് മൈക്രോ കൂളമും ആൻഡ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് നമുക്ക് മീഡിയം തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എയറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ടു ചാർജസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിന് നമുക്ക് ടു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഹാഫ് സോറി ടു സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഹാഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ വൺ സെന്റിമീറ്റർ സോ വി ക്യാൻ വൈഡ് ഇറ്റ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ അല്ലെ അപ്പം അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഓ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു ഓക്കെ അല്ലെ സോ ഓ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റില് പ്ലസ് ടു മൈക്രോ കൂളം കാരണവും മൈനസ് ഫൈവ് മൈക്രോ കൂളം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തത് ഇവിടത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ ദിസ് വാല്യൂസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ നയൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇൻ ടു ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ പിന്നെ ആരാണുള്ളത് ക്യു വൺ അല്ലെ Q1 ക്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ടു മൈക്രോ കൂൾ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻ ടു മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ ടു ഇൻ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഓക്കെ അല്ലെ ദിസ് ഇസ് ലെറ്റ് സപ്പോസ് നമുക്ക് എഴുതാം വി വൺ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വി ടു കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഓക്കെ അല്ലെ ഇത് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിട്ട് വരും മൈനസ് ആയിട്ട് വരും കറിവേഡ് ഒരു മൈനസ് കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതായത് ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്രത്തോളം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ആൻസർ ഇസ് മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ ഇൻ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈൻ ഡ്രോ എ നീറ്റ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദ കേസ് സോ നമ്മളിത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നീറ്റ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ നീറ്റ് ഡയഗ്രാം അപ്പൊ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അതായത് ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ചാർജസ് പ്ലസ് ക്യൂവും സോറി മൈനസ് ക്യൂവും പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ അല്ലെ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ലൈൻ ആയിട്ടേ ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രം വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ആൻഡ് ഈ ഒരു ഡൈപ്പോളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അല്ലെ ടോട്ടൽ ഇത് എത്രയാണ് ടു എ ആണ് അല്ലെ ടു എ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു എൽ ഓക്കെ ടു എ ആണ് സോ ഇതിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എ ഇവിടേക്കും എ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ ഇനി ഈ ഇക്വറ്റോറിയൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ അടക്കുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെന്ററിൽ നിന്നും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ചോദ്യം മൈനസ് ക്യൂവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് എ യും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്
ഓക്കെ പ്ലസ് ക്യൂ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു മൈനസ് ക്യൂ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ തന്നെ കമ്പോണൻസ് ആക്കി അതായത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകളെ നമ്മൾ പ്ലസ് ക്യൂ കാരണം ഉണ്ടായ ഫീൽഡും മൈനസ് ക്യൂ കാരണം ഉണ്ടായ ഫീൽഡും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കമ്പോണൻസ് ആക്കി കമ്പോണൻസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെയും ഈ സൈൻ തീറ്റ ഇവിടെയും ഈ സൈൻ തീറ്റ കാരണം എന്താ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല അല്ലെ അപ്പം ഈ സൈൻ തീറ്റ ആൻഡ് ഈ സൈൻ തീറ്റ ഇത് രണ്ടും എന്തായി പോകും ക്യാൻസർ ആയി പോകും സോ റിസൾട്ടന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ യെസ് നമ്മുടെ കോഫ് കമ്പോണന്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് രണ്ടിന്റെയും പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് കൊടുത്തതും മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് കൊടുത്തതിന്റെയും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു ഇ കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ ടു ഇ കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും സോ ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇ എ കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇ എ കണ്ടുപിടിച്ചു ദൻ നമ്മൾ കോസ് തീറ്റന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കോസ് തീറ്റന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വരാ യെസ് അഡ്ജസൻ സൈഡ് അല്ലെ അഡ്ജസൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ അല്ലെ ഇതാണ് അഡ്ജസൻ സൈഡ് സോ കോസ് തീറ്റ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഹൈപ്പർടെൻഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സോറി ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലെ സോ ആ കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലെ സോ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ദാറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലെ അല്ലെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് രണ്ട് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ കൊടുത്തതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ടു ഇൻറ്റു ദിസ് വാല്യൂ കാരണം മാഗ്നറ്റ്യൂഡിൽ അതിൽ മാറ്റം വരത്തില്ല പിന്നെ അവിടെ വന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് കോസ് തീറ്റ അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ടു ഇ കോസ് തീറ്റ അല്ലെ സോ ഇവിടെ കോസ് തീറ്റ ഇക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് എപ്സിലും സീറോ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തതാണ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ സോ നമ്മൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ താഴെ നോക്കുമ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു വൺ ബൈ ടു കൂടെ വന്നു സോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയടാ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലെ ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സ്ക്വയർ ആണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലടാ യെസ് ഇനി അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് അറിയാം 2 ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് അവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ആറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എ സ്ക്വയർ ടേംസിനെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ആർ ക്യൂബ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആർ ക്യൂബ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് എപ്സിലൻ സീറോ p divided by r cube എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം കാരണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആക്സിയൽ ലൈനിലും ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈനിലും എന്താ പറയാ ഈ ഒരു സംഭവം സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ Yes. First of all, നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് യെസ് നമ്മുടെ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ അതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നുമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് സെന്റർ ഒ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ ഓയിൽ നിന്ന് മ
e sin theta and then you get the and also other than that uh, uh, the cos theta e your component and then you get the in the other than the gm on the other than the other than the other than the components are gathered e minus q and other components are coming when you get the render direction limit it is so this is again e cos theta and here it is e sin theta so when you can say e sin theta e sin theta and cancel like equal and opposite on a and if it result and over and then down a 2 e cos theta on a okay let 2 e cos theta on a so number and they do 2 other word 2 number come out of la e can only substitution go to the cos theta can only substitution go to then finally we got this result in and the chain of the 2 into q into a on a that means q into 2 a that is dipole moment and number of substitute do and finally number of neglect assumption of a little or a or a factor number of you that is nothing but a square car and then I hear a distance and a law other than which compare him while are a while are a sure that okay I don't know the square component and I'm really back here and finally we got at a it's a very electric field of another p by 4 by epsilon 0 r cube they were the next year line in the party to become important on a top next one a capacitor marked 10 microfarad and 25 volt is charged by connecting it to voltage of 10 volt. Okay. Find the energy stored in the capacitor. Where do capacitors store energy? Okay. Every day, uh, uh, energy store in the, it is in the electric field be between the plates. Okay. Like it is stored in the electric field between the plates. And energy equation of the particular half CV square. Like half CV square. On a, I'm going to add an angle half into C in the value of the 10, 10 microfarad. So 10 to the uh, power minus 6 verum into other than the volt on the that is nothing but 25 square so we the change that we can do the final answer to the energy at the time store it will not have the answer to the define drift velocity derive the expression connecting drift velocity and current at all three mark where we are so first of all I'm going to define GM it is the average velocity of drifted electrons when electrons moving through a conductor okay so here now we are my is equal to another charge by time on a charge by time on a and also I'm going to call equations about your volume which is equal to that area into length and other okay let or a conductor on a unit of quantum volume is equal to area into length in a end on the bar on the turn again the number of electrons okay number of electrons per unit length in an end on the bar in the regular and you get total number of electrons and I'm gonna play out a total number of electrons and anything in a program but um and on a unit Length of all other. I'm gonna add on the angle unit the length of the triangle total at the area. Yes, n into a l area into length in the world that is nothing but volume. So n into volume to the triangle a three volume to all the number of electrons and you can do it. I'm gonna add an angle total charge on the world and there you are total charge on the world on angle this value number of electrons at three on a bomb or electron the charge on the world and the e on a so I'm gonna add an angle over m e into n into a into e l and over in the other number of displacement and velocity not a very water down the velocity which is equal to another displacement divided by time on a left time on an angle time in any kind of our ambit um yes displacement divided by uh velocity but you know the making number in drift velocity on the way okay like i'm gonna have the angle any carry out is equal to v by i on a i'm gonna have an angle i is equal to q by t so here q in the value in carry on n a l on a divided by in the very tq where you know the one displacement other than a length wise i'm part of one at all length of the conductor on the movie in the angular l by vd with him so this will be lm lm cancel i by vd more lot of room so n e a v d in the nikki virum and the current which is equal to in the honor of n e a v d in the group so you are a current um uh drift velocity in the middle of variation on the gate okay yes in it list any three properties of dia para and ferromagnetic material in the other one so simple item number than your video chase it and our video and the link in yana comment box in a mention here so if but to angular the girls are my own thing in a proper item and get your topic in a time invest in and i'm going to share the glory video car otherwise just the precise item in the year you're you're some phone conductor i'll sign a big adult so magnetic susceptibility at the dia magnetism is short term negative on a parent is a short term positive on a patch a small value on a ferromagnetic some of the short term and on a positive on a but large value on next one is relative permeability diamagnet in a some of the short term slightly greater than less than unity on a anybody on angle greater than unity and for honor some of the short term high value on a in nature of magnetic field lines repelled or expelled from diamagnetic material attracted parionic attracted into the paramagnetic material for strongly attracted to the ferromagnetic material in don't know how to be doing on a parameter it is because of 
വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഡയ പാര ഫെറോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ സോ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ എന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് മറക്കരുത് എക്സാമ്പിൾസും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം എക്സാമിന് മുമ്പ് പോകാനായിട്ട് കേട്ടോ in what does motional emf derive an expression for it an emf induced by the motion of the conductor across the magnetic field is called motional electromotive force allengil motional emf so idinde value derive cheyan paranjittundengil namukku engena parayada yes nammal endu idu nammude il naal conductors undu alle naal conductors undu adine nammal endha cheyidho oru rectangular frame aayittu set cheyidho adil oru side ne mathram namukku endu cheyan pattum move cheyan pattum okay alle so idinde length l aayittu eduthittundengil x ennu parayunnathu endayirikkum varying aayirikkum alle നമ്മൾ കണ്ടക്ടറിന് ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ചെറുതാവും കണ്ടക്ടറിന് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാലോടാ ഇ എം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണ് അല്ലെ മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈവ് അല്ലെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നോക്കി ബി ഡോട്ട് എ അല്ലടാ ബി ഡോട്ട് എ അല്ലേ So, 5 is equal to B dot A. That's why here is B, uniform magnetic field. So, B is equal to A. A is equal to A. What is the length of the length? So, that is L X. What is the length of the length? L is equal to A. L is equal to A. And X is equal to A. That is varying. Okay, let's say, this is EMF which is equal to minus D by DT of B L X. So, that is B into L into value. 2 DX by DT of B L X. So, that means, DX by DT is equal to A. It is nothing but velocity. So, that means, DX by DT is equal to A. It is nothing but velocity. So, in case of minus B L B. So, this is the value of motional EMF. Allah, induced EMF. Anna, we are going to say minus B L B. One is not. What is that? That is 5. That is 5. That is easy. That is easy. Induced EMF and equation. And that is. Yes. Minus D 5 by D T. Anna, allah. That is minus D 5 by D T. Can we do that? 5 substitute. That is minus D by D T of B L B. Okay, allah. Sorry, B L X. So, I will say B L M. What is that? L M. What is that? No. B is not that. Uniform magnetic field. That is not that. No. So, അറിയാം <laughs> <laughs> നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ റേഡിയസിന്റെ വാല്യൂ ആവശ്യമാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഇനി അടുത്തത് കറണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ആംപിയർ ഇനി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് എടാ മക്കളെ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് എഴുതാനായിട്ട് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കാരണം എന്തുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് എഴുതണം അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂ സീറോ അതുപോലെ വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് എപ്സിലൻ സീറോ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ സോ ഇവിടെ മ്യൂ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലെ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്റെ മക്കൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം സോ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി അത് വാട്ട് ഇസ് ദ കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റൻസ് റിയാക്ടൻസ് ഷോ ഇറ്റ്സ് വാരിയേഷൻ വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എസിംഗ് ഗ്രാഫ് സോ ആക്ച്വലി ഇത് നമുക്ക് സിലബസിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് സി ആണ് അല്ലെ എക്സ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് സി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വൺ ബൈ ഒമേഗ സി എന്ന് പറയാം അല്ലെ ദാറ്റ് മീൻസ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഒമേഗ സി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ സി ഒമേഗ ആണ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ആണ് ആൻഡ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒമേഗയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം ടു ബൈ എഫ് ആണ് സോ നമുക്ക് അതിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് സി എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ സി ഇസ് ദി കപ്പാസിറ്റൻസ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ If two copper plates, each of area A, are kept parallel at a distance D apart in air, it's parallel plate capacitor. Okay, parallel plate capacitor. So, definitely, we have learned that. We have learned
divided by D ആണ് parallel plate capacitor ൻ്റെ capacitance വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേടാ C is equal to epsilon 0 by D L ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് plane capacitors അല്ലേ plane parallel plates വെച്ചു അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്ന് ഡംപ് ചെയ്യും അല്ലേ നെഗറ്റീവ്സ് ഇവിടെ വന്ന് ഡംപ് ചെയ്യും ഡംപ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എന്താവും എക്സാക്ട്ലി ഇത് രണ്ടും ന്യൂട്രൽ പ്ലേറ്റുകൾ ആയിരുന്നു വൺസ് നമ്മൾ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ എന്തായി ഇവിടെ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചാർജ് ഇല്ലെന്നാണോ അല്ല അവിടെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എന്ന് ചാർജസിന്റെ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും സെയിം എന്നുള്ള മീനിങ്ങേ ഉള്ളൂ സോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഉള്ള നെഗറ്റീവ്സിന് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും സോ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും അഗൈൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ആൻഡ് ഈ നെഗറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യും അഗൈൻ ഈ ഒരു ടെർമിനലിലോട്ട് വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ക്യു വി ആണ് അല്ലെ സോറി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ വി ആണ് അല്ലെ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി ഓക്കെ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി സോ സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ വി ആണ് ഇനി നോക്കിക്കേ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു യെസ് നമ്മുടെ സിഗ്മ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ക്യു ബൈ എ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂവിന് എങ്ങനെ എഴുതാം സിഗ്മ ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ സോ ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ എനിക്കറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നു എന്താണ് സിഗ്മ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഡി എന്ന് വന്നു അല്ലടാ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് യെസ് സിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇവിടത്ത് വരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ എന്റെ വാല്യൂ ആണ് അറിയേണ്ടത് ഇ എന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സിഗ്മ ബൈ ടു എപ്സിലൻ സീറോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോ സിഗ്മ ബൈ ടു എപ്സിലൻ സീറോ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എപ്സിലൻ സീറോ ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയി പോയി എനിക്ക് കിട്ടും സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അതെനിക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ വരാം സിഗ്മ എ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ ഡി എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കേടാ ഇവിടെ ഈ സിഗ്മയും ഈ സിഗ്മയും പോകും എപ്സിലൻ സീറോ മേലേക്ക് പോകും സോ എ ഇൻറ്റു എപ്സിലൻ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് എയർ അല്ല മീഡിയം എന്ന് വിചാരിക്കേ ഓക്കെ ഒരു അവിടെ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എപ്സിലൻ സീറോ എപ്സിലൻ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എന്ന് വരും സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഹൗ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ചസ് ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേസ് ഇസ് ഡബിൾ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എപ്സിലൻ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ആണ് ഈ ഡി ഡബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് ടു ഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ എപ്സിലൻ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും യെസ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഹാഫ് ഓഫ് സി ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദാറ്റ് എസ് സി അല്ലെ സോ നമുക്ക് കിട്ടി ഹാഫ് സി ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വരും ക്ലിയർ അല്ലടാ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ടൈം മാത്രം ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ടൈം മാത്രം ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അവരനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഞാൻ ടെലഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ യൂസ് ടു റെപ്രസെന്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെസ് ഈ എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്വാധീന മേഖലയാണ് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വെക്കുന്നത് അത് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇത് ഒരിക്കലും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് യെസ് അത് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തി
Next, four resistors connected in a particular way makes V-stance bridge. Show V-stance bridge resistors in a figure. Okay, figure over here. You guys are here. I am going to be sharing it now. Write the equation of loop rule in two equations as in this bridge. Okay, loop rule. We will apply it. You know, the first loop we will consider. Okay, first loop we will consider. So as if now we are not doing this. This is our uh, balanced condition. We are not doing this. This is our current IG. We are not doing this. So so far we are not doing this. Okay, all right. Now we are going to look at this. This is the first loop we consider. फर्स्ट लूप में वाले में इधर तक पास है इन करंट आई वन आना ना विचारी क्या? सो आई वन आर वन प्लस इधर उड़ा पास है इन करंट आई जी आना, सो आई जी आर जी माइनस आई टू आर टू वेरियम, विच इज़ इक्वल टू जीरो। इन यार तो अंदाना आई थ्री आर थ्री माइनस आई फोर आर फोर माइनस आई जी इनी अर्थात् इन्हें हमारे तो बारे में इन्हें आराइव द बैलेंसिंग कंटीशन ऑफ़ द ब्रिज इन टर्म्स ऑफ़ रेसिस्टेंस है ना ना बारे में इन्हें तो आगे ने आना तो निकल फर्स्ट नम्बर दे दो लूप रूल ऐडी इन्हें बैलेंस्ड कंटीशन तो बारे में इन्हें तो आना यस ना हमारे ई वैल्यू माइनस आई टू आर टू विच इज़ इक्वल टू जीरो एंड आल्सो आई थ्री आर थ्री माइनस आई फोर आर फोर विच इज़ इक्वल टू जीरो एंड इधर देना हमको इंडिया में बच्चों डा यस नमक इधर डे इंडा पर या वैल्यू डे कम बच्चों में जाएगा बेटा नमक नोकाने रंडे ने मार चेस सही माना ले सो दैट नमक इ I1 by I2 which is equal to R1 sorry R2 by R1 and also if we are going to do this we are going to do R4 by R3 and we are going to do this we are going to do this so that we are going to do this R2 by R1 R1 by R2 which is equal to R3 by R4 and we are going to do this hence we are going to do this balancing condition we are going to do this Next, with the diagram and necessary theory, explain working of AC generator. Okay, so AC generator, I mean alternating current generator, typically referred to as AC generators, generally work on the principle of direct current generators. Okay, le? and then the basic function of the parameter angle, yes, electrical energy and the mechanical energy convert convert. No, yes, that is basically in the way we हमारे ए सी ये डा एप्लीकेशन अलग ना देंडा प्रिंसिपल ना सो सॉरी मैक्यूनिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इवरा ना हमारे पारायण इंदा ना इतने मेजर आइटम ला इंदा पराय इम्पोर्टेंट आइटम ला पार्ट्स अद ना हमारे कुत्ते वाई जो पारायण हम अब आदेल ना हमारे पारायण में इम्पोर्टेंट आइटम पिन ने इंदर क्या डाला था पिन ने हमारा आर्मेचर कोयल है ओके ले इतने कारिंग लोग निगले कृत्य माइटर स्पेसिफाई चाहिए तो चंदारी के नाम एंड स्ट्रॉंग मैग्नेट्स ने वरन्चर इंदर ना स्ट्रॉंग इलेक्ट्रिक फील्ड ओढ़ का मैं सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ओढ़ का मेंडी चाना स्ट्रॉंग मैग्नेटिक मैग्नेट्स हमले प्रिंसिपल ने वार्निंग टोने के लाउड इंड्यूस हुई थी ईएमएफ है ना नमक के देना परफेक्ट कोल्डर ना सो पक्का परफेक्ट आई टा नगलन देना उरी फिगर वार्निंग चट्टे वाला विद एक्सप्लेन चीज़ आई टा एंड फर्स्ट थोड़ा गंडा दे एंड आना प्रिंसिपल अ प्रिंसिपल ने वार्निंग दाना ये इन्हीं the value of voltage produced by AC generator generally depends on three factors: the number of turns in the coil, the strength of the magnetic field device, and the speed of the coil or the uh, field rotate to change the speed. Next one. Gauss's theorem connects the electric flux and the electric charge that produces the flux. State Gauss's theorem. Uh, write the equation showing it. Okay. Upon number two, which is the Gauss's theorem. Parayana, that is electrostatics. Yes, that is closed surface. That is Gaussian surface. That is closed 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 अमून ना डेरिवेशन सम इम्पोर्टेंट है ना आदर लम्बा नाने बड़ा करके ना था ओके अल्लाह सो इबड़ा तो हमारे तो पारण जो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूटी चार्ज्ड कंटैक्टिंग वायर ओके अ कंटैक्टिंग वायर 
ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അല്ലടാ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ ആ ഓക്കെ ക്യൂ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ ആണ് ഇനി നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ വെക്ടർ അല്ലെ ഏരിയ വെക്ടർ ഈ ഏരിയ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓൾവേസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ ഓൾവേസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻഡ് ഫേസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് എൻഡ് ഫേസസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി എസ് ആണ് അല്ലെ ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ അല്ലെ ഫ്ലക്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത് ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പം ഈ ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിൽ കോസ് തീറ്റന്റെ വാല്യൂ സീറോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏരിയ വെക്ടർ ഈ രണ്ട് എൻഡ് സർഫസ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇതിന്റെ ഏരിയ വെക്ടർ ഇങ്ങനെയും അതേപോലെ ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സോ ദ തീറ്റ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഈ രണ്ട് സർഫസും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കർവഡ് സർഫസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ബാലൻസിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആര് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ വെക്ടറും വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഈ കർവിഡ് ലൈൻ ഈ കർവിഡ് സർഫസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് കർവിഡ് സർഫസ് എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അഫ്കോസ് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ എന്ത് വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടറും വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഈ ഇൻഡു ഡി എസ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓവറോൾ അതിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരിക യെസ് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് ടു പൈ ആർ എൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ക്യൂ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ ഇനി ആ ക്യൂവിനെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാടാ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഡ എൽ അല്ലേ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് ലാംഡ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ ഇത്രയും വരെ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എല്ലും എല്ലും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്ന് ഇന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാലോ ഇന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും യെസ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ടു പൈ ആർ വരും ആൻഡ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ എപ്സിലൻ സീറോയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ സോ വിൽ ഗെറ്റ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ആർ എപ്സിലൻ സീറോ എന്ന് വരും ക്ലിയർ അല്ലടാ യെസ് അപ്പൊ നമ്മള് പ്രൂവ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി അതായത് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഇൻ മെനി ആപ്ലിക്കേഷൻ സോ ഷോ ആൻഡ് എനർജി ആർ സർക്യൂട്ട് ഇൻ എ ഫിഗർ ഒന്നുമില്ല എല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടർ ആണ് അല്ലെ ഇൻഡക്ടർ ആണ് പിന്നെ റെസിസ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എ സി സോഴ്സിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ആയി യൂസിംഗ് ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഫൈൻ ദ ഫോർമുല ഓക്കെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോറി ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസർ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാടാ യെസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെ ഒരു പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് യെസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാണ് യെസ് ഇൻ ഫേസ് ആണ് സോ ലെറ്റ് സി സപ്പോസ് ഞാൻ ദാ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വി ആർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഓക്കെ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ വി എൽ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ ആൻഡ് ദിസ് വി സി വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിരിച്ച് വരച്ചത് ഇവിടെ ഒരു ഒമേ കാട്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇനി ഞാൻ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് യെസ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർമുല ഫോർ കറണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഫോർമുല ഫോർ കറണ്ട് ആണ് വേണ്ടത് സോ ഇവിടെ എനിക്ക് ഐ എന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ സൈൻ ഒമേ കാട്ടി ആണ് ഓക്കെ ഇനി വി എന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താടാ വി ആർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി സീറോ സൈൻ ഒമേ കാട്ടി അല്ലെ ഇനി വി എൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ യെസ് വി സീറോ സൈൻ ഒമേ കാട്ടി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു വരും ഓക്കെ ഇനി വി സി ആണെങ്കിലോ വി സീറോ
ഓക്കെ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുവാണ് സോ എനിക്ക് എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് എസ് ഈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും ഓക്കെ അല്ലെ ഇതിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് എല്ലും എക്സ് എസ് ഇക്കും എനിക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എൽ സോറി എൽ ഒമേഗ മൈനസ് എന്താണ് എക്സ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ സി ഒമേഗ ദിസ് ഇസ് എൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇ ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലടാ ആൻഡ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇമ്പിഡൻസിന്റെ വാല്യൂ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ മൈനസ് വൺ ബൈ സി ഒമേഗ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അല്ലടാ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് വോട്ട് ഇസ് ദ പവർ ഒപ്റ്റൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പിഡൻസ് ഇമ്പിഡൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്തത് പവർ ഫാക്ടർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടാൻ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ യെസ് ഫൈവ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻ വേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇ മൈനസ് എക്സ് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ നെക്സ്റ്റ് വൺ എങ്ങനെ ടാൻ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആറ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി നമ്മുടെ എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ദിസ് വിൽ ഗീവ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ആങ്കിൾ ഫൈവ് സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഫൈവ് വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും ടാൻ ഇൻ വേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടു സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ബയോട് സാവട്ട് ലോ ഗിവ്സ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബയോട് സാവട്ട് ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്താണ് ബയോട് സാവട്ട് ലോ എന്ന് എഴുതാം ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിലെ ഓരോ ടേംസും ആണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ ബയോട് സാവട്ട് ലോ ഇസ് എൻ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു എ കറണ്ട് കാരിയിങ് സെഗ്മെന്റ് ഓക്കെ അല്ലെ ആൻഡ് ദിസ് സെഗ്മെന്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു എലമെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് എലമെന്റ് ഇനി നോക്കിക്കേടാ ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് ആ ഒരു കറണ്ട് എലമെന്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ അല്ലെ ഒരു ചെറിയ ആ കറണ്ട് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് അതിന് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഫീൽഡ് ഓക്കെ അല്ലെ ചെറിയ ഒരു ഫീൽഡ് ആൻഡ് യു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പിന്നെ ആരാ വരുന്നത് ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് അല്ലെ കറണ്ട് ആണ് ആൻഡ് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കറണ്ട് എലമെന്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് യെസ് നമ്മുടെ കറണ്ട് എലമെന്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പോയിന്റിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് തീറ്റ അല്ലെ ഒരു ആംഗിൾ വരുന്നുണ്ട് ആ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി കറണ്ട് എലമെന്റ് ആൻഡ് ദി പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതാണ് യൂസിംഗ് ബയോ ചാവട്ട് ലോ ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ സർക്കുലർ കോയിൽ വിത്ത് കറണ്ട് ഓൺ എൻ ആക്സിയൽ ലൈൻ സോ മക്കളെ ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ പറയാവോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെറിവേഷന്റെ കാരണം ഇത് അത്രയും മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് സോ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതായത് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക പഠിക്കാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ താഴെ ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ലിങ്കിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഈ ഒരു ഈ സംഭവത്തിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നതാണ് എന്താ പറയുക ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ഒരു
ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയണം എടാ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ മൈനസ് ക്യൂ എയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ മൈനസ് ആൻഡ് പ്ലസ് ക്യൂ എയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എന്താ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് ആർ മൈനസിന് ആറിന്റെ ടേമിലോട്ട് നോക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഈ ലൈനിൽ നിന്നും ഓക്കെ ഈ ലൈനിൽ നിന്നും ഞാനൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുവാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ലൈനിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും യെസ് ഇവനെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചു ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പൊ ലെറ്റ് ഞാൻ ഇതിനൊരു എന്താ കൊടുക്കാം എൽ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു വിചാരിക്കും സോ ഈ എൽ പ്ലസ് ആർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആർ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആർ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആർ പ്ലസ് എൽ ആയിരിക്കും സംശയം ഉണ്ടോടാ ഓക്കെ കാരണം എന്തുവാണ് നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ ആർ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ലൈനിന്റെ എക്സാക്ട്ലി ഈ ആർ മൈനസും ആറും ഈക്വൽ അല്ല അത് നമുക്കറിയാം കോമൺ സെൻസ് അല്ലെ സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ വൃത്തിക്ക് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് രണ്ടും എന്താണ് യെസ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ ഈ ലൈനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലൈനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവനെ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തും വരച്ചു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് ഒ എന്ന് വിളിക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇതിന് സി ഇതുപോലെ ഡി ഓക്കെ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നതും എ ഒ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇനി ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പ്ലസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഈ വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് എഗെയിൻ ഈ ലൈനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ അല്ല പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ലൈൻ വരച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ഇവിടെ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ലെറ്റ് സേ ദിസ് ഇസ് ഇ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ ആർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം ഇനി അടുത്തത് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആർ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ഇനി നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ആറിന്റെ ടേംസിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നോക്കിക്കേടാ ഇനി ആർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി എവിടെ എത്തി എവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി യെസ് സോ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ പ്ലസും ആർ മൈനസും മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലൻ സീറോ ആർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതായത് വി പ്ലസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വി മൈനസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അതായത് ഒരെണ്ണം ആർ പ്ലസ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്നതും ഒരെണ്ണം ആർ മൈനസ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്നതും സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ദാ ഇവിടെ എഴുതി ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ആരേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ ആർ പ്ലസും വൺ ബൈ ആർ മൈനസും അല്ലെ ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും ചാർജും സെയിം ആണോ ഡൈപ്പോൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ മാറ്റം വരത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ഓക്കെ ആർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ദാ ഇവിടെ ദാ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തു അല്ലെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ആറിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ആർ പ്ലസിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും അവിടെ എ കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ എ കോസ് തീറ്റ ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും എഗെയിൻ എ കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കേട്
ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആകാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എന്താ പറയുക ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും സമയം ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വർഷങ്ങൾ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനും എയ്റ്റീനും ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലെയിനേഷൻ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് മതിയോ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും സോ മക്കളെ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ടു വേദാന്ത് മലയാളം ചാനൽ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് ആൻഡ് അപ്